হ্যালো এভরিওয়ান দ্য বং ফ্যামিলিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই তোমরা খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আজ আমি তোমাদের সাথে আনসু মানে আমার বড় ছেলের পুরো দিনের অ্যাক্টিভিটি শেয়ার করব সো কেমন করে আমরা ওকে সারাদিন বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি বা বিভিন্ন খেলাতে বিজি রাখি যার জন্য স্ক্রিন টাইম অলমোস্ট প্রয়োজন হয় না সবার আগে বলে রাখি এভরি কিডস এর ডিফারেন্স সো আমার বাচ্চার যা যা ভালো লাগবে সেটা অন্য কোনো বাচ্চার ভালো নাও লাগতে পারে অ্যান্ড সব প্যারেন্টিং গুলো ভীষণ ডিফারেন্ট হয় সবার প্যারেন্টিং ডিফারেন্ট হয় সো আজ আমি শেয়ার করবো আমার এক্সপিরিয়েন্স বা আমার কিছু টিপস যেটাতে বাচ্চারা উইল বি মোর অ্যাটেন্টিভ মোর স্মার্ট মোর রেসপন্সিবল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড উইল বি মোর ইন্টারেস্টেড টু লার্ন নিউ থিংস তাই চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক সকালবেলা আনছ ঘুম থেকে উঠে পড়ার পরে মোটামুটি নিজের কাজগুলো নিজে করে নেয় আমি একটু গাইড করে কিন্তু খেতে বা জল খেতে একদমই চায় না তো সেগুলো আমাকেই করিয়ে দিতে হয় আর আমার যেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয় টু এক্সপ্রেস ইউর লাভ টু ইউর কিডস কারণ এতে ওরা মোর কনফিডেন্ট অ্যান্ড মোর হ্যাপি ফিল করে তো এখন স্কুলে চলে যাবে আর স্কুল থেকে ও মোটামুটি ফেরে ওই এগারোটা কুড়ি থেকে এগারোটা পঁচিশের মধ্যে থেকে ফিরেই আনছু ভীষণ এক্সাইটেড থাকে আমাদের দেখানোর জন্য যে স্কুলে কি কি করেছে কি কি অ্যাক্টিভিটি হয়েছে বন্ধুদের সাথে কি কি গল্প হয়েছে বা টিচার কি বলেছে তো আমরা একটা জিনিস ভীষণ মেনটেন করি আমরা বসে বসে ওর কথা শুনি আমার মনে হয় যে এতে বাচ্চারা আরও বেশি এক্সপ্রেসিভ হয় নিজের প্যারেন্টসদের কাছে ওরা প্যারেন্টসদের বন্ধু হিসাবে দেখে তো আমরা বসে বসে এই কথাগুলো সমস্ত কিছু শুনি আর এটা আমার মনে হয় ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টু মেক ইউর কিডস ইউর ফ্রেন্ড আনশু এখন খেয়ে দে জল টল খেয়ে ও একটু মানে ওর স্পেয়ার টাইমের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট বা খুব ফেভারিট পার্ট হচ্ছে ও বুক রিড করতে খুব ভালোবাসে তো প্রচুর বুকের কালেকশন এখন আপাতত উনি নিজেই সোলার সিস্টেম বের করেছো ও কিন্তু নিজে নিজের বুক চুজ করে ও যেটা পড়বে আমাদের এটার মধ্যে কোনো ইন্টারফেয়ারেন্স থাকে না ও কি পড়বে বা ওর পড়তে আদৌ ইচ্ছা করছে না ও খেললে খেলতেও পারে বাট এটাও কিন্তু ওর কাছে একটা খেলাই রাইট আঞ্চ Can you read something for me? Uh, what are you reading? Jupiter? Jupiter is a gas giant of the plants and is the first larger planet in the solar system. Oh. Jupiter is ominous. If you combine all the planets together into one, তো আনসু একটু রেস্ট নিয়ে একটু খাওয়া দাওয়া করে ম্যাথস আর হ্যান্ড রাইটিং প্র্যাকটিস করে মোস্ট অফ দ্য টাইম সামটাইমস অন্য কোনো টাস্কও আমরা দিয়ে থাকি তো ম্যাথসের মধ্যেও এখন যেগুলো করছে যে বিগ সাবস্ট্রাকশন দেন অ্যাডিশন এখন কিছু টেবলস ওয়ান টু টেন টেবলস অব দিয়েও শিখেছে তো সে মাল্টিপ্লিকেশনও করতে পারে এখন ইউএসএ স্কুলগুলো তো ওরা ভীষণভাবে ফোকাস করে অন রিডিং কিন্তু রাইটিং এ অতটা ভালোভাবে ফোকাস করে না ওরা খুব ছোটবেলা ইভেন এখন ওদেরও আলাদা করে আই আইপ্যাড মতন আছে স্কুলে ওখানের মধ্যে আইপ্যাডের মধ্যে লেখা হয় ইভেন কিছুদিন বাদে বড় হলে লেখার অলমোস্ট কিছু থাকবেই নাই সব আইপ্যাডে বা বাড়িতে ল্যাপটপ দিয়ে দেয় বা আইপ্যাড দিয়ে দেয় সেগুলোতেই তোমার টাস্কগুলো করতে হবে তার জন্য আমরা স্পেশালি ফোকাস করি যে রাইটিংটা যাতে ভালো থাকে ওর মানে রাইট করে যেটা আমরা শিখে আসছি যে রাইট করলে জিনিসপত্র ভালোভাবে মনে হয় থাকে তুমি বুঝতেও পারো ভালো করে হ্যান্ড রাইটিংটা ভালো হলে ভালো লাগে যাই জন্য ডেফিনেটলি আমরা ওইটা প্র্যাকটিস করাই হাতের লেখা তো আমরা আনসুকে সবসময় একটা কথা বলি তুই যেটাই করছিস তুই যদি খেলিস বা আঁকিস বা কালারিং করছিস বা পড়াশোনা করছিস যেটাই করছিস সেটা পুরোপুরি মন দিয়ে কর ফোকাস করে কর হার্ড ওয়ার্ক কর বা ইউনো তোর হান্ড্রেড পার্সেন্টটা দে যাতে তোর যদি ভুলও হোক সেটাতে কিছু যায় আসে না বাট তুই সেটাকে ভালো করে ফোকাস করে করছিস কি না সেটাতেই যায় আসে তো আগে কি হতো ম্যাথসে ভুল করলে বা অন্য কিছু তো ভুল করলে না কেঁদে ফেলতো কেন ভুল হলো কেন ভুল হলো বাট এখন দেখছি বারবার করে বলাতে যেটা হয়েছে যে এখন ম্যাথসে ভুল করলেও সেটাকে গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করে আর পরে বারে ঠিক করে নিয়ে আসে এই বয়সের বাচ্চার জন্য বাইরে খেলা বা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এটাও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তো ওর জন্য ওকে এই টাইমে অথবা বিকেলের টাইমে নয় আমরা খেলতে নিয়ে যাওয়া হয় কোনো পার্কে অথবা ওর সাইকেল চালাতে ইচ্ছা করলে সাইকেল চালায় বা বল খেলতে ইচ্ছা করলে বল খেলে মোস্টলি এটা রাজীবই ওর সাথে করে মানে রাজীব বাইরে নিয়ে যায় ওকে তো আজকে ওর সাইকেল চালাতে ইচ্ছা করছিল ও ভালো করে সাইকেল টাইকেল চালিয়ে নিয়েছে আর বাড়িতে এসে এখন তো একটা খুব ভালো কম্পেনিয়ান হয়েছে যেহেতু সন্দেশও একটু একটু বড় হচ্ছে আনসু সন্দেশের সাথে বেশ ভালো করে টাইম কাটায় আর একটা জিনিস এটাতে শিখছে ও শেয়ার করা যেটা ও স্কুলে খুব কাজে দিচ্ছে যে ও ফ্রেন্ডসদের সাথেও শেয়ার করাটা খুব ভালো করে শিখে যাচ্ছে যেহেতু সন্দেশের সাথেও বাড়িতে সবকিছু শেয়ার করছে এখন 
আনশুকে এখন স্নান টান করি ওকে লাঞ্চ করতে বসিয়ে দিয়েছি এরকম না যে ও নিজে খেতে পারে না ও নিজেও একা খেতে পারে বাট মোস্ট অফ দ্য ডে এই টাইমটায় আমি ওকে খাইয়ে দিই কারণ তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তার জন্য ওকে খাইয়ে দিয়েছি আর এই টাইমে এখানকার স্কুল থেকে আমি একটা জিনিস শিখেছি এখানকার টিচাররা ভীষণভাবে বলেন যে বাচ্চাদের ফ্রি চয়েস থাকা উচিত সাম অফ দ্য টাইম যেটা যেই টাইমটায় ওরা যা করতে ইচ্ছা করে সেগুলো ওরা নিজের চয়েস মতন করতে পারবে তো এই টাইমে ও কখনো কালারিং কখনো পেন্টিং যেটা ওর করতে ইচ্ছা করে বা পাজেল যা করতে ইচ্ছা করে ও সেটাই করে আজকে ওর কালারিং করতে ইচ্ছা করছিল তো ক্রেয়ন্স নিয়ে বসে পড়েছে কালারিং করতে ছোটোবেলা থেকে আংশু দুপুরবেলার ঘুমটা ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ওর জন্য এখনও ঘুমিয়ে পড়েছে নয়তো কি হয় সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ পুরো মানে সে ঘুমের মধ্যে চলে যায় না সে ভালো করে খেতে পারে না সে খেলবে কোথাও গেলেও ঘেন মানে একটা অস্বস্তিতে থাকে তো তার জন্য ওকে দুপুরবেলা ঘুমাতে দেওয়া হয় ও মোটামুটি দেড় থেকে দু ঘন্টা ঘুমায় এখন ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু ঘুমানোর আগে উনি ওনার কালার ফিনিশ করে ঘুমিয়েছেন আনসুকে কোলে দিলাম আনসুর ঘুম থেকে উঠলে মুড অফ থাকে বিনা কারণে কাঁদে তো তাকে করে দিলাম বলে এ খেলছিল আনসু ঘুম থেকে মানে দুপুরবেলার ঘুমটা ওর খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ঘুম থেকে উঠে হি উইল টেক অ্যাট লিস্ট ফিফটিন মিনিটস টু বি ইন আ প্রপার শেপ এই যে এই যে আনসুর যে সন্ধ্যাবেলাগুলোতে ওর অ্যাক্টিভিটি থাকে না মানে ও একমাত্র সুইমিং করতে যায় আর কোনো অ্যাক্টিভিটি বাইরে করে না তো যেদিন সুইমিং থাকে না সেদিনকে ওর সন্ধ্যাবেলার সঙ্গে হচ্ছে ওর লেগো ওর ওর পাজলস তো প্রচুর পাজলস আছে প্রচুর পাজল ইভেন নিচের টয় রুমে আরও অনেক পাজল আছে অনেক রকমের পাজল করে ও যখন আমি ওকে ফার্স্ট পাজল ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম রাজীব হি ওয়াজ টু ইয়ার্স টু ইয়ার্স আই স্টার্টেড ইন্ট্রোডিউসিং ইট মানে ও ও বুঝতে পারত না তখন পাজল কি খুব ছোট্ট ছোট্ট পাজল ওকে ইন্ট্রোডিউস করতাম তো তখন ও যেটা করতো যে আমরা করতাম সামনে বসে বসে ও দেখতো দেন হি শর্টেড আউট যে আস্তে আস্তে করে পাজল করা সেগুলো করতে শুরু করে দেন এখন মানে সেই দশটা পাজল থেকে এখন ও ফাইভ হান্ড্রেড পাজল অবধি টাইম নেয় হ্যাঁ ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস পাজল অবধি টাইম একটু নেয় কিন্তু সেগুলো কমপ্লিট করার চেষ্টা করে সিরিয়াসলি পাজল বাচ্চাদের খুব যদি আর্লি একটু ইন্ট্রোডিউস করা যায় না অনেক রকমভাবে ওদের চিন্তা ভাবনাগুলো ঘুরতে থাকে সো অনেক ওয়েতে ইভেন শুধু পাজলের ক্ষেত্রে না মানে ওরা প্রত্যেকটা জিনিসে অনেক রকম ওয়ে নিয়ে চিন্তা ভাবনাগুলো করতে শুরু করে উইচ ইজ ভেরি গুড ফর আ কিড যে পাজলটা ডেফিনেটলি ইন্ট্রোডিউস করানোটা ওয়াজ এ ভেরি গুড ডিসিশন আর হচ্ছে লেগো এখন লেগোতে এত মজেছেন উনি সারাক্ষণ যদি মানে এই পাজল অ্যান্ড লেগো এগুলো হচ্ছে ওর এমন এক একটা খেলনা যেটা তো আওয়ার্স বসে থাকতে পারে চুপচাপ দিন ধরে আংশু বলছিল যে একটু টেলিস্কোপ দিয়ে মুন দেখবে ভালো করে তো আজকে আকাশটা পরিষ্কার ছিল তো আজব বললো যে চল তোকে দেখিয়ে নিয়ে আসি তারপরে আমি আর আংশু খেলছিলাম একটু স্নেক অ্যান্ড ল্যাডার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে বাচ্চারা বাবা মার সাথে একটু খেলছে তোমরা আলাদা করে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করাটা সত্যি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বাচ্চাদের জন্য বের করতে করতে বলো হুম আজকে কি বুক রাত্রে অনেক ছোটবেলা থেকে আনসুর ঘুমোতে যাওয়ার আগে ওকে আমরা স্টোরি পড়িয়ে শোনাতাম মানে একটা স্টোরি টাইম এখনো আছে ওর ঘুমোতে যাওয়ার আগে বেশিরভাগ দিনই ও কোনো স্টোরি বুক পড়ে নয় আমার সাথে নয় রাজীবের সাথে মাঝে মাঝে একা একাই বাট আজকে ওনার কুইজ খেলতে ইচ্ছা করেছে তো বললাম মাম্মা কুইজ কুইজ খেলবো কি না ও আমি ওকে অ্যানিমেল নিয়ে কোয়েশ্চেন করবো আর ও আমাকে সোলার সিস্টেম নিয়ে কোয়েশ্চেন করবে তো যাই হোক আমি একটাও কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার ওকে দিতে পারিনি বাট ফর্চুনেটলি ও প্রত্যেক কটা অ্যান্সার কিন্তু আমাকে দিয়েছে এখন আমরা একটু কুইজ কুইজ খেলছিলাম যেটা আর আরেকটা কথা হচ্ছে আনসু তাই বাবা বই কেয়ারফুল আনসু বুক এত ভালোবাসে বা বুক পড়তে এত ভালোবাসে সেটার একটা রিজন আমার মনে হয় যে আমরা অনেক ছোটোবেলা থেকে ওকে বুক ইন্ট্রোডিউস করিয়েছিলাম ছোটোবেলা থেকে ইন দ্য সেন্স ইফ আই এম নট রং ফ্রম সিক্স মান্থস মানে রাজীব নয় আমি রাত্রিবেলা শুতে যাওয়ার আগে উই মেক শিওর যে আমরা কিছু শুনতো না শুনতো খেলতো বাট আমরা একটা বুক নিয়ে উই ট্রাই যে একটা স্টোরি টাইম থাকো ওর তো তারপর থেকে বুক নিয়ে খেলতো প্রচুর বই ছিঁড়েছে প্রচুর বই ছিঁড়েছে কিন্তু স্টিল আই ট্রাই কিছু বই রেখে দেওয়ার ছোটবেলা থেকে আর সেগুলো এখন সন্দেশের কাছে লাগছে এই বইটা আংশুর ছোটবেলায় 
সব থেকে বেশি প্রচুর রাইমস এর বই আছে আরো আছে যেগুলো আপাতত আমি বের করি নি প্রচুর রাইমস পড়ে শোনানো হতো ওকে এই বইগুলো প্রচুর মানে কালারফুল বুকস যেটা আমার মনে হয় যে বইয়ের প্রতি ভালোবাসা সেটা এটার থেকে এসছে রুমা শিল তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি আঞ্চুকে পটি ট্রেন কি করে করেছি তো ফ্রম অ্যারাউন্ড এক বছরের পরে ওই চোদ্দ মাস পনেরো মাস এরকম টাইম থেকে আমি যেটা করতাম যে ওকে প্রত্যেক এক ঘন্টা যতক্ষণ জেগে থাকতো প্রত্যেক এক ঘন্টায় নিয়ে গিয়ে ওয়াশরুমে নিয়ে গিয়ে এরকম কোনোবার করতো কোনোবার করতো না তো তারপর মোটামুটি আমার একটা স্লো প্রসেস এটা মোটামুটি আমার লেগেছে এক থেকে দেড় মাস ওকে পিপি ট্রেন করার জন্য অ্যান্ড পটি ট্রেন ইট টুকস মি মোর দ্যান রাজীব তাই তো পটি ট্রেন করতে আরেকটু মানে দু বছরে গিয়ে ও পটিটা বলতে পারতো সুসু তার অনেক আগে থেকেই মোটামুটি ওই আঠেরো মাসের পর থেকে বলাটা শুরু করেছে তো আর যেটা আমি ওকে প্রত্যেকবার করতাম প্রত্যেকবার শুশুতে নিয়ে যাওয়ার সময় ওকে বলতাম বলো শুশু করছি শুশু করছি বাচ্চারা তখন অতটা কথা বলতে পারে না বাট শু ওর সামথিং কিছু একটা ইন্ডিকেট করতো যেটাতে মানে আমি বুঝতে পারতাম ও শুশু করতে যাবে আর সেকেন্ডলি রাত্রিবেলা যখন ওকে আস্তে আস্তে ডাইপারটা ছাড়াই তখন রাত্রিবেলা আমি নয় রাজীব ওকে ওই দু থেকে তিনবার ঘুম থেকে তুলে তুলে নিয়ে যেতাম শুশু করাতে সেটা করতে মোটামুটি আমার কিন্তু তিন বছর মতন সময় লেগেছে তিন বছর অব্দি ও রাত্রিবেলাটা ডাইপার পরেই ঘুমাতো তারপরে আস্তে আস্তে ডাইপারটা ছেড়েছে অ্যান্ড মোরোভার যেটা মনে হয় যে একটা বাচ্চা সবসময় হ্যাপি থাকাটা খুব প্রয়োজন টু মানে মেন্টালি ওরা যাতে হ্যাপি থাকে তাতে ওদের নেওয়ার ক্ষমতাটা অনেক বেশি হয় হ্যাঁ নেওয়ার ক্ষমতাটা অনেক বেশি হয় আর ওরা শেখেও অনেক কিছু সো মেন্টাল হেলথ কামস ফ্রম ইউর ফ্যামিলি তো ফ্যামিলি যাতে হ্যাপি থাকে যাতে বাচ্চারাও হ্যাপি থাকে তো প্যারেন্টসদের মধ্যে আমার যেটা মনে হয় আমাদের দুজনেরই যেটা মনে হয় যে প্যারেন্টসদের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম হয় সেটা যেন বাচ্চারা অ্যাটলিস্ট বুঝতে না পারে তো যেটা করতে চাইছে করতে দাও আজকে যদি না চাই যেমন ও কোনো কোনো দিন এটাও বলে যে আমি কোনো টাস্ক করব না বাড়িতে দ্যাটস ওকে উইথ আস আজকে এই খেলাটা করতে ইচ্ছা করছে তো কালকে অন্য খেলাটা আজকে এই বইটা পড়তে ইচ্ছা করছে না তো দ্যাটস ওকে কারণ যেই তুমি পুশ করবে ও বুঝে যাবে যে বাবা এটা পড়াশোনা না দরকার নেই বাবা এখানে গিয়ে যেটা আমার আমার ক্ষেত্রে তো ছোটবেলায় হয়েছিল কিন্তু এখন অব্দি আংশুর ক্ষেত্রে যেটা দেখি যে ওর কাছে এটা ফান ও নিজে বই বের করে এটা পড়ছে ওটা পড়ছে সেটা পড়ছে সো ইয়া এইটুকুই মোটামুটি এইভাবেই আমরা অ্যাক্টিভিটিসগুলো ওকে করিয়ে এসছি যতটা পারলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করলাম যদি একজনেরও এটা মানে কোন তোমরা কোনো আইডিয়া পাও তোমাদের বাচ্চার সাথে কী রকম কি করতে হবে তো আই উইল বি সো হ্যাপি অ্যান্ড প্লিজ লাইক দ্য ভিডিও ইফ ইউ গট এনি আইডিয়া ফর ইউর ফিপস হ্যাঁ আরেকটা জিনিস অবশ্যই চেষ্টা করো যে বাচ্চা যাতে ক্যান বিলিভ অন হিমসেলফ অ্যান্ড স্মার্ট হয় রাইট বাচ্চা যদি স্মার্ট হয় এক না একদিন সব কিছু শিখেই যাবো আলটিমেটলি এনিভার্স তাহলে আজকের ব্লগটা ইয়ক দিপ কিছু যদি ভালো লাগে থাকে প্লিজ টু লাইক কমেন্ট ডাউন এনি অফ ইউর ডাউট আর ইফ তুমি যদি কিছু জানতে চাও প্লিজ কমেন্ট করে জানিও সেটা অ্যান্ড প্লিজ টু সাবস্ক্রাইব বাই